प्योल और टेलर दोनों ने ही कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स दिए और हमने भाई वो प्रिंसिपल्स कवर भी कर दिए नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके पहले वो वीडियो देख लो अब बात कर लेते हैं कि टेलर ने प्रिंसिपल तो दिए ही दिए लेकिन हमारा पढ़ाई पे बोझ और बढ़ा दिया कुछ टेक्निक्स भी दे के टेलर ने कहा कि अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करते हो तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा बस आपको क्या बताएं आपके बिजनेस में कॉस्ट कमाएगा आपके बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ेगा आपके बिजनेस में रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो अब उन सब चीजों को कवर करते हैं देखते हैं टेलर ने ऐसी क्या टेक्निक्स दी जिसकी मदद से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा हमारे बिजनेस की इफिशियंसी बढ़ेगी हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो होगा तो बिना टाइम को वेस्ट करें आज की वीडियो में बात करेंगे टेलर के साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन के लिए उसके बराबर में एक छोटा सा घंटा है वो भी दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना चलो शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला टेक्निक टेलर ने दिया वो है फंक्शनल फॉर्मैनशिप बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में सीबीएसई में काफी टाइम से पूछा जा रहा है और लगभग हर साल पूछा जाता है तो अच्छे से समझो डायग्राम मैंने बनाया मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसके बाद एनसीईआरटी से पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा देखो टेलर का कहना यह है कि वर्कर्स के ऊपर हमें प्लानिंग का बर्डन नहीं रखना वर्कर्स को फोकस करने दो प्रोडक्शन पे प्लानिंग के लिए हम अलग इंसान रखेंगे क्योंकि देखो कोई भी इंसान हो वो एक ही फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है वो बहुत सारी फील्ड्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकता तो टेलर ने कहा कि मैं आठ बॉस बनाऊंगा मैं वर्कर्स के ऊपर आठ लोगों को लगाऊंगा जो अच्छे से गाइड करेंगे सुपरवाइज करेंगे कि काम करना कैसे है तभी स्पेशलाइजेशन आएगा वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी तो सबसे पहले टेलर का कहना यह है कि फैक्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दो प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग बना दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बना दो अब सर प्लानिंग में कौन कौन आएंगे ये चार लोग आएंगे डिसिप्लिनरियन रूट क्लर्क इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क मैं इधर से शुरू करता हूं सबसे पहले टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या बताएगा ये प्लान करेगा कि आपके काम कितने टाइम में होना चाहिए और कितनी कॉस्ट में होना चाहिए यानी जो टाइम ये सेट कर रहे हैं उस टाइम में काम हो जाना चाहिए और खर्चा भी बस उतना ही आना चाहिए अब सर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देगा कि किस तरीके से आपने ऑर्गेनाइजेशन में करना है कहाँ से क्या चीज़ लेनी है रिसोर्सेज कहाँ से अरेंज करने हैं कौन सा रॉ मटेरियल लगाना है ये सब जनरल इंस्ट्रक्शंस हमें इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देगा सर रूट क्लर्क का क्या काम है रूट क्लर्क सिक्वेंस बताएगा कि आपको किस सिक्वेंस में काम को करना है पहले कौन सा यूनिट बनाना है दूसरा कौन सा यूनिट बनेगा पहला प्रोसेस क्या होगा दूसरा प्रोसेस क्या होगा एक सिस्टमेटिक ऑर्डर जो बताएगा वो है रूट क्लर्क अब ये सब काम ठीक से हो या ना हो उसका ठेका किसके ऊपर होता है डिसिप्लिनरियन डिसिप्लिनरियन ये मेक श्योर करता है कि जो भी काम है वो डिसिप्लिन में हो और डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन करा जाए उसका लॉ एंड ऑर्डर उसके टर्म्स कंडीशन डिसिप्लिनरियन मेंटेन करके रखेगा ये सारा काम है प्लानिंग डिपार्टमेंट का अब मैं अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहां पे भी चार लोग हैं स्पीड बॉस इंस्ट्रक्टर रिपेयर बॉस और गैंग बॉस देखो स्पीड बॉस कौन है स्पीड बॉस वो है जो मेक श्योर sure करेगा कि जो टाइम सेट करा गया है वो टाइमली काम हो जाए स्पीड बॉस मेक श्योर कि जो भी टाइम है उसमें अच्छे से काम हो जाए अब इंस्पेक्टर कौन है इंस्पेक्टर का काम होता है टाइमली सबका सब काम देखना कि जितना भी लेबर है या जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो वर्किंग में इफिशियंसी के साथ काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इंस्पेक्टर मेक श्योर sure करता है कि जो भी सामान बना है वो गुड क्वालिटी भी बना है या नहीं बना है क्वालिटी इंस्पेक्शन करना ही इंस्पेक्टर का काम है चेक करके चलता है कि जो भी स्टैंडर्ड सेट करे गए थे उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं अब रिपेयर बॉस क्या करता है रिपेयर बॉस मेक श्योर sure करता है कि सारे टूल्स और मशीनरी वर्किंग कंडीशंस में है हमारा मशीनरी कोई भी खराब नहीं होना चाहिए अच्छे से काम करने वाला होना चाहिए लास्ट होता है इस गैंग बॉस गैंग बॉस का काम होता है सारे रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना कि जितनी भी चीजें हमें प्रोडक्शन में चाहिए उस सब का अरेंजमेंट कौन करके देगा ये गैंग बॉस अब जब आठ लोग वर्कर्स के ऊपर लगे हुए होंगे तो काम अच्छे से क्यों नहीं होगा बहुत अच्छे से काम हो जाएगा और वर्कर्स भी इफिशियंसी बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशनल गोल 
अचीव हो जाएगा आई होप आपको फंक्शनल फॉर्मेशिप क्लियर है अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टेक्निक की तरफ जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन चलो भाई शुरू करें अरे ये नहीं अब देखो हमें क्या चाहिए सेकेंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में दो चीजें डिस्कस करनी है सबसे पहला स्टैंडर्डाइजेशन दूसरा सिंप्लीफिकेशन अब देखो मैंने ए में स्टैंडर्डाइजेशन लिखा है और बी में सिंप्लीफिकेशन के बारे में लिखा है टेलर का क्या कहना है कि काम में स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन होना जरूरी है अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है इट मीन्स मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू एवरी स्टेप ऑफ ऑपरेशन मतलब आपका जो भी काम है आप उसका एक स्टैंडर्ड सेट करो एक प्लान बनाओ उस हिसाब से काम करो अब स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है बिल्कुल नहीं यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ साथ स्टैंडर्ड साइज भी होना चाहिए स्टैंडर्ड टाइप होना चाहिए एक अच्छा पर्टिकुलर वेट होना चाहिए और वही प्रोडक्ट बनना चाहिए अब टेलर का कहना यह है कि जो भी स्टैंडर्ड सेट करने हैं वो आपने ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस या इंट्यूशन या यानी कि जो दिमाग में आया वैसे सेट कर दिया उन स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा और उन टेक्निक्स को बोलते हैं वर्क स्टडी टेक्निक्स यही सभी टेक्निक्स हम अगले प्रिंसिपल में पढ़ेंगे जो है हमारे पास वर्क स्टडी तो स्टैंडर्डाइजेशन में आपको हर चीज का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड चाहिए और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इफिशियंसी बढ़ेगी और अल्टीमेटली आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा अब बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की सिंप्लीफिकेशन क्या बोलता है कि आपने अगर बहुत सारे नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं और अलग अलग साइजेस के बनाए हैं सपोज मैं कोई शू फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ और उस शू फैक्ट्री में बहुत सारे अलग अलग साइजेस के शूज बनते हैं बट कुछ साइजेस ऐसे हैं जो बना तो दिए बट उनकी सेल बहुत कम है और वो पड़े पड़े खराब होता है तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं मनी भी वेस्ट होता है तो टेलर का कहना यह है कि आप एलिमिनेट कर दो उन सभी अननेसेसरी डाइवर्सिटी के प्रोडक्ट्स को साइज को और टाइप्स को क्योंकि वो और कुछ भी नहीं कर रहे वो आपका टाइम मनी एफर्ट वेस्ट कर रहे हैं आपके रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं आप अपने टारगेट से पीछे जा रहे हो और गोल अचीव नहीं कर पा रहे तो सिंप्लीफिकेशन में आपने जितने भी अननेसेसरी हैं जितने भी अननेसेसरी साइज हैं टाइप्स हैं वेट्स हैं सबको हटा दिया जाए उस पर फोकस करो जो आपका अच्छे से बिक रहा है अच्छे से आपको आगे बढ़ा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट टेक्निक जो टेलर ने दी वो है वर्क स्टडी सबसे बड़ा पार्ट है टेक्निक में वर्क स्टडी अब वर्क स्टडी का मकसद क्या था कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो और जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो शुरू से ही हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो और कॉस्ट है वो कम हो विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अब रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले बात करनी है फटीक स्टडी की देखो फटीक स्टडी में क्या है इसमें है कि एक वर्कर अगर काम करता है तो थकना एक आम बात है उसको टायर्डनेस हो जाती है कोई भी वर्कर काम करेगा थक जाएगा हम लोग काम करते हैं थक जाते हैं तो अब वो वर्कर अननेसेसरी रेस्ट तो नहीं ले रहा अननेसेसरी आराम तो नहीं कर रहा कितना टाइम उसको रेस्ट का देना है कितनी देर बाद देना है और दिन में कितनी बार देना है ये सब हमें चेक करना है उसको अपने मन से नहीं कि अपनी मर्जी से दस मिनट का ब्रेक दे दिया उसकी भी एक प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी करी जाए उस स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग फटीक स्टडी दिस इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स ड्यूरेशन यानी कि कितने रेस्ट इंटरवल्स नंबर सॉरी ड्यूरेशन का मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए नंबर का मतलब कितने रेस्ट इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी देर बाद अब किस तरीके से करना है मैंने एक में लिखा है इसी तरीके से इन तीनों में भी काम चलता है बस नाम बदलता है मैं बताऊंगा क्या करना है ऑब्जर्व अ वर्कर वर्किंग एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करो नोट डाउन द टाइम व्हेन ही स्टार्ट्स गेटिंग टायर्ड जब वो थकने लगता है उसका टाइम नोट डाउन करो गिव एम ब्रेक उसको ब्रेक दे दिया जाए उसके बाद उसके उस टाइम को नोट करा जाए वेन ही अगेन स्टार्ट द वर्क अब देखो जो हमने टाइम नोट करा है कि इतना काम वो अच्छे से कर पाया तो वो तो हो गया उसका एग्जैक्टली इफिशियंट टाइम उसके बाद जब ब्रेक दिया तो हमने नोट डाउन करना है कि वो कितनी देर में दोबारा इफेक्टिव हो गया अच्छे से काम करने लगा है तो वो जो उसको टाइम लगा वो है ड्यूरेशन कितने समय का देना है जितनी देर बाद आपने देखा कि वो थकने लगा कितने टाइम में थकने लगा 
तो वो अल्टीमेटली उसकी फ्रिक्वेंसी बनी कि हाँ इतनी देर बाद इसको रेस्ट देना जरूरी है अब जब दोबारा थक गया फिर आपने रेस्ट दिया तो ये चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स दे रहे हैं ये सब हमने पढ़ना है फटीक स्टडी में दूसरा आता है गाइज इसमें मेथड स्टडी मेथड स्टडी क्या बोलता है कि हम लोगों को कोई भी इधर उधर का मेथड नहीं लगाना प्रोडक्शन में प्रोडक्शन का मेथड बहुत साइंटिफिक वे में होना चाहिए नॉट बाय रूल ऑफ थम रूल ऑफ थम का मतलब कि जो पहले से चला आ रहा है या कोई और वो मेथड यूज कर रहा है तो आप भी उसको यूज करोगे ये गलत है टेलर का कहना यह है कि प्रोडक्शन में वो मेथड यूज करो जो आपका कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जैसे कि कंडक्टेड टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब मेथड शुड बी डिसाइडेड साइंटिफिकली एंड नॉट बाय रूल ऑफ थम वो मेथड होना चाहिए जो बहुत अच्छे से काम करवाए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए टाइम कम लगे कॉस्ट कम आए प्रॉफिट ज्यादा आए नेक्स्ट क्या आता है गाइज मोशन स्टडी अब मोशन क्या है एक वर्कर एक ऑर्गेनाइजेशन में इधर से उधर रॉ मटेरियल लेने के लिए जा रहा है टूल्स लेने के लिए जा रहा है मतलब अल्टीमेटली बहुत सारा टाइम उसका इसी में चला जाता है मटेरियल अरेंज करने में इधर उधर घूमने में तो मोशन में हमें चेक करना है कि क्या कोई ऐसा मोशन तो नहीं हो रहा जो अननेसेसरी है कंडक्टेड टू रिड्यूस टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क ताकि समय कम लगे सबसे पहला क्या करना है आपने डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स आपने चेक करना है कि जो वर्कर्स हैं उनका मूवमेंट कितना है कैसे है देन डिफ्रेंशिएट करो कि उनमें से कौन सा प्रोडक्टिव मूवमेंट है और कौन सा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है क्या वर्कर फालतू बात करने तो नहीं जा रहा इधर उधर दूसरे वर्कर्स के पास तो नहीं बैठ रहा तो अगर ऐसा है तो वो अनप्रोडक्टिव है उसके बाद सामान लेने जा रहा है रॉ मटेरियल लेने जा रहा है वो प्रोडक्टिव है फिर क्या करना है आपने जितने भी ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं इनको कट डाउन कर देना है कट डाउन द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स तो आपका समय कम लगेगा जो वर्कर है वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा इफिशियंट हो जाएगा अपने काम में और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लगेगी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी लास्ट आता है हमारे पास टाइम स्टडी टाइम स्टडी में क्या है हमने चेक करना है कि एक वर्कर को कितना टारगेट देना है कि इतने समय में ये काम कर दो तो एक्चुअल में इट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द राइट टाइम टू परफॉर्म अ टास्क क्या समय होना चाहिए एक टास्क को परफॉर्म करने का टू सेट अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स कितना टाइम देना है उन्हें कितना स्टैंडर्ड सेट करके देना है डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड कितने वर्कर्स लगेंगे इतने समय में काम पूरा करने के लिए और कैटेगराइज करना कि कौन सा वर्कर इफिशियंट है और कौन सा इनइफिशियंट है ये है गाइस पूरा का पूरा वर्क स्टडी इसमें ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आप एनसीईआरटी से रीड करो मैंने मेन चीजें लिख दी कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या इंस्टाग्राम शुरू में दिखाई दिया वहां पूछ लेना अब हमने क्या करा गाइस नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलते हैं वो कहाँ से निकला यहीं से आया कि जब आपने टाइम स्टडी में वर्कर्स को कैटेगराइज कर ही दिया इफिशियंट और इनइफिशियंट में तो उनका जो पेमेंट है वो भी अलग अलग होना चाहिए भाई जो अच्छे से काम करेगा उसको ज्यादा सैलरी वेजेस दो जो कम काम करेगा उसको कम दो यानी कि वर्कर्स के लिए काम के अकॉर्डिंगली पैसा होना चाहिए ना कि कि एक फिक्स पैसा होना चाहिए अच्छा काम करोगे तो ज्यादा पैसा कम काम करोगे तो कम पैसा उसको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम आप ये उतारो मैं एक मिनट में लास्ट हमारे पास आता है वो बचते हैं ये दो सबसे पहले डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम दूसरा मेंटल रेवोल्यूशन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमने अभी कैटेगराइज करा इफिशियंट और इनइफिशियंट वर्कर्स को अलग अलग तो अब टेलर का कहना है कि डिफरेंट वर्कर्स मस्ट बी पेड डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफिशियंसी जो वर्कर अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा दो जो कम काम कर रहा है उसको कम पैसा दो मतलब कि जो पैसा है वो अगर वर्क के हिसाब से दिया जाएगा तो अपने आप ही प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा यानी कि अगर वर्कर ज्यादा काम कर सकता है और उसको पैसा ज्यादा मिल रहा है तो वो अपने आप ही करेगा टाइम वेस्ट नहीं करेगा तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा उसके बाद अगर हम पेइंग डिफरेंट वेजेस टू इफिशियंट एंड इफिशियंट वर्कर्स अलग अलग पे करेंगे अलग अलग पे करने से दोनों को मोटिवेशन मिलेगा सर दोनों के लिए मोटिवेशन कैसे एक्स्ट्रा वेजेस टू इफिशियंट एम्प्लॉयज मोटिवेट दम टू रिमेन इफिशियंट मतलब कि अगर इफिशियंट को ज्यादा पैसा मिलता है तो वो मोटिवेट होते हैं कि हमें और अच्छे से काम करना है अगली बार और पैसा कमाना है और जो इनइफिशियंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए मोटिवेशन है कि हमें भी अगली बार कौन सी कैटेगरी में आना है इफिशियंट की कैटेगरी में आना है हम लोगों को भी ज्यादा पैसा कमाना है तो ये चारों पॉइंट्स अच्छे से कवर अप करने हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में गाइज एक छोटा सा टेक्निक और है वो है मेंटल रेवोल्यूशन टेलर का मानना यह है 
कि हर ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वो ग्रुप्स हैं एक वर्कर्स और एक है मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में ये दो ग्रुप्स होंगे बोथ शुड डेवलप दोनों को एक दूसरे को लेके पॉजिटिव होना है पॉजिटिविटी डेवलप करनी है एंड फीलिंग ऑफ कॉपरेशन फॉर इच अदर एक दूसरे को कॉपरेट करके चलना है एक दूसरे के लिए कोई भी प्रिजिडिस या सस्पिशन वाली कोई भी इस तरीके की थॉट प्रोसेस नहीं रखना कॉपरेशन रखेंगे तो दोनों के गोल्स अचीव हो जाएंगे पर्सनल भी एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल भी अब इस टेक्निक का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था वही कि चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट एक दूसरे का मेंटल एटीट्यूड चेंज करना है एंड कॉपरेशन बना के चलना है वर्कर्स में और मैनेजमेंट में इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि अगर कोई भी फीलिंग ऑफ सस्पिशन है कोई भी फीलिंग ऑफ प्रिजिडिस है उसको भी खत्म करके चलना है एक दूसरे को एक दूसरे के टवर्ड्स अच्छी माइंडसेट रखना है पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी है तो ये थे गाइस सभी टेक्निक्स जो टेलर ने प्रोवाइड करे वीडियो थोड़ा लेंदी जरूर हो गया बट हमने सब कुछ कवर अप कर दिया आप बहुत अच्छे से अब एनसीआरटी रीड करके ये सभी टेक्निक्स प्रिपेयर कर सकते हैं होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे टाइम बहुत ज्यादा हो गया है इट्स ऑलमोस्ट थ्री थ्री ओ क्लॉक होने वाले हैं देखो आपको आई होप दिख रहा होगा इट्स ऑलमोस्ट थ्री ओ क्लॉक और अब जाके हम लोग सो पाएंगे क्योंकि अब हमारा आज का काम खत्म तो थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर वॉचिंग आपको अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कर देना एंड कीप वर्किंग हार्ड मेक योर पेरेंट्स प्राउड थैंक्स अ लॉट